一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小编主要给大家讲讲容易让人倒霉的风水。有的人呢总是问小编，为什么我最近特别不顺？不是事业受阻，就是感情受挫，而别人却能风生水起，财运亨通，事业发达，这是什么原因？其实啊，从命理角度来看，这些与自己各方面的情况相关，肯定是因为你的处在了犯煞的年份，也有可能是你近期做的一些事情啊，给自己带来了不顺。那我们运势不顺的时候会有哪些征兆呢？如何做可以改善呢？今天小编啊，就带着这些问题来给大家讲一下关于走霉运的风水。一，为什么会走霉运？小编在开头也讲过，一个人走霉运，可能是自己处在了犯煞的年份；另一方面呢，可能是自己最近做了一些容易让自己倒霉的事儿。所以今天啊，小编就从这两个方面为大家讲解：一、容易让人犯煞的年份。这个小编从生肖的角度为大家分析啊，下面具体讲解。生肖鼠，生肖鼠呢，在兔年容易财运不顺，事业方面啊容易有磕碰，特别是农历的三月、七月，容易啊因小人的算计而导致事业受阻。创业者呢，在此期间是容易因某些流言蜚语而导致漏财的。而在今年最容易感情出问题，特别是在农历的十月、十二月，高龄鼠呀容易因情绪问题或者是某些意外而导致住院。生肖牛，生肖牛啊，是羊年的农历三月、八月、十一月是容易漏财的，除此意外会增多，容易被盗或者因某些意外啊而支出增多，也容易啊招惹口舌之非。事业方面容易付出的多，得到的少。创业者呀，一合作失误而导致漏财。而在虎年的农历四月、九月，高龄牛最容易出现啊。精神疲惫，且易旧病复发。生肖虎，生肖虎在猴年的农历七月、十二月，投资运不佳，容易呢因轻信谗言而投资失败。期间呢不宜大额度的投资，易亏。而打工者呀，最容易因人际关系危机而导致失业。在兔年的农历二月、五月，容易犯小人。创业者呀，因遭人计算。生肖兔，生肖兔呢，在今年的农历三月、八月容易身体受损，体弱者呀，在此期间肺部呀、心脏呀、脑血管方面易出意外，容易因此呀而需要动手术。在龙年的农历四月、九月，创业者呀，则易因官司纠纷而导致事业受阻。生肖龙。生肖龙呢，在狗年的农历二月、九月，感情运势弱，已婚者呀，容易因流言蜚语或者是第三者的问题而导致与另一半同床异梦。在羊年的农历三月、六月，生肖龙呀，最容易发生交通意外，期间不易参加葬礼，容易呀让健康运势变弱。生肖蛇。生肖蛇呀，在猪年的农历九月、十月的运势低，打工者呢最容易在职场中与他人结怨，亦因此呀而被误会，甚至导致失业。在猴年的农历五月、七月，创业者呀则亦因财务问题而招惹官司是非。生肖马。生肖马呀，在鼠年的农历四月、十二月的运势弱，期间啊不宜赌博，逢赌必输，且易招惹是非，感情运呢也不佳。已婚者呢易招惹烂桃花，而导致与另一半呢出现隔阂。在鼠年的农历三月、九月，则事业运低迷，打工者呢极容易因小人算计而导致被人怀疑，最终亦难以晋升。生肖羊，生肖羊呢，在牛年的农历二月、七月的健康运弱，体虚者呀、啊，容易因煞气过重而导致卧病在床，期间啊，最好不要参加丧礼或者是喜宴，容易让健康受损。在今年的农历四月、十二月的事业运弱，打工者呢，容易遭小人的重伤而名声受损，事业啊是难以有突破的。生肖猴。生肖猴呢，在虎年的农历七月、十月财运弱，期间呢，因因某些意外而导致漏财，且极容易啊与亲戚发生口角。
。期间呢，最好避开借钱给亲戚或者是朋友，容易招惹是非，且易让彼此的关系啊出现裂痕。在牛年的农历二月、三月。已婚者容易因犹豫不决或者是财务问题呀、啊，这与另一半之间有磕碰，期间呢是最容易闹离婚的。生肖鸡，生肖鸡在兔年的农历一月、九月运势弱，若是投资大多呀会亏，且期间呢不易与亲戚或者是朋友啊合作投资副业，容易惹口舌。最好努力发展事业，不要考虑采用捷径来赚钱，容易得不偿失。在猪年的农历三月、十一月呀，感情运势会弱一点。未婚者呢，容易因家人插手、第三者问题而导致分手。生肖狗，生肖狗呢，在龙年的农历五月、八月呢，健康运弱，体弱者呀，容易在此期间啊发生意外，肩膀、肾脏、泌尿方面容易出现问题。在虎年的农历四月、十月，易漏财。生肖猪。生肖猪呢，在蛇年的农历四月、十二月的感情运极弱，已婚者呀，容易因双方的挑剔或者孩子的问题啊，而与另一半发生摩擦，甚至会离婚。在龙年的农历二月、九月啊，则财运弱，创业者呀，因因某一些意外而导致破产。二，容易让自己倒霉的事儿。一，穿别人的旧衣裤。只要是别人穿过一月以上的衣物呀，必带有那个人的信息，有好的也有不好的，不好的霉运几率较高。特别是有些人呀，很热心的送自己的一些衣物，这些年又不是少吃少穿的年代，这种举动啊，就有居心不良，想把自己的一切不顺呀，转嫁到别人身上。大家要特别注意这一点啊，国外有的国人呀，特别喜欢占便宜。拿别人送出来的抵税的名牌衣服穿，实际上呢，只会越穿越穷，越占便宜越倒霉。二，借钱给别人，接济生活困难的人呀，原本上不是坏事儿，但是你真的清楚借的钱干什么用的吗？这个包括你给乞丐的钱，现在百分之九十的都是假乞丐。一两元钱没关系，但是几十元钱很容易引发这些假乞丐的贪欲。还有你借给他的钱呀、啊，就等于他用于吃喝嫖赌，用于买害人的工具，用于干非法的事情。特别是因为你借给他的钱而让他得逞，你的霉运啊，恐怕难以一时过去。三，阻人即事。特别是坐地起价这种情况呀，以别人的急事和自己的资源为筹码，狠敲一笔，或者是达成不公平的协议这种，这种事儿呀，未来轻则破家，重则断子绝孙。四，唆使或者是瞒骗别人，帮自己达到目的，能做这种事的人呀，总认为自己很聪明，事实上霉运随时在跟着他，不时的触发出来。五，遇见了一些自己能够劝阻或制止的恶事，但装着没看见，怕惹麻烦避开。当恶事形成时，你也会伴有此恶事带来的后果。二，倒霉的征兆，这个呀可以从两个方面来分析，一方面呢是风水征兆，另一方面是相学征兆。下面小编为大家具体说明：一、风水征兆，一动植物突然死亡。运势兴旺时呢，家里的花鸟鱼虫往往生机勃勃；而如果家里养的鱼或者是宠物突然就死了，或者是植物呀突然枯萎了等等，就是特别要注意是不是要霉运到头了。除了钱财要特别小心管好之外呀，还要注意人身安全，轻易不要外出或者是乱吃东西等。二，贴身物品啊容易断裂。古时候呀，认镜子、梳子、筷子、玉佩这些人的贴身使用的物件都有灵性。如果这些物件啊突然发生断裂或者是破损，就是有不好的预示。如镜子突然破裂，预示着与恋人之间会有矛盾发生，还有可能会失和或分手。梳子突然断裂，预示长辈的健康可能会出现问题。频繁掉筷子呢，预示自己快要破财或者是有红伤等灾祸。玉佩突然断裂，预示在外远航的家人呀，很要有可能会发生意外。三撞死动物。
。动物都是有灵性的呀，假如不小心开车撞死猫狗，这些动物呀，容易被动物的怨气缠身，人呢容易走霉运。四，出门遇到晦气事。一早起来呀、啊，出门就看见别人在争吵。出门在外，新衣服无缘无故的被划破。走路时候，身体不是撞到这个物品，就是碰到那个物件。逛街时呢，身上被车啊沾的都是泥水，或者是呢被一盆脏水泼到身上，都代表运势即将下降，霉运之势呢将要到来。回家后，马上换衣服洗脸，洗手脚或泡一个热水澡，可将晦气去除。二，相学征兆。一，浮糖气色较差的人，浮糖呢在眉尾之上部位，和眉的长度相等。近印堂处是内浮糖，近眉尾处是外浮糖。如果一个人眉骨高耸，往往小有钱财，不会为钱财发愁。要是浮糖只能看到骨头，显得很消瘦，那么呀，这种人往往热衷购物，花费大，属于存不住钱财的面相。如果浮糖受到损伤，那么就很难攒下钱财，也就说明啊，这个人往往缺乏福德，机关算尽也是枉然，所以啊，最好不要经商。二，印堂发青红的人，一个人的神识往往通过印堂表现出来，因此啊，印堂是一个人的精神聚集之所，在面相学上称之为命宫，体现一个人的身体情况和最终的命理归属。如果说，命宫长得不好，总有种种缺陷，要么凹陷没所印，要么出现乱纹、恶痣、疤痕。拥有这些缺陷呀，就说明自己的先天运势不好。即使本人才华很高，然而呀，人生机遇总是不行，往往会出现寒痣、行客、灾祸。因此啊，遇到这种情况，需要修身养性，自求福德，进而啊，改善命运。如果一个人印堂发暗发青，就要时时小心安全，防止意外事故的发生。尤其注意交通安全，注意啊，不要独行，也不要和陌生人或者是不熟悉的人独处。如果一个人印堂暗红，则要注意说话，避免因为口舌之快而引发纠纷，甚至啊闹上法庭。三，眉与眼间窄距的人，眉毛和眼睛之间的距离很大，就是田宅宫宽阔。当然呀，会拥有不小的资产，反之则资产则相反。因此啊，旧人说，如果一个人的眉间距很宽的人，往往是会拥有豪宅的人。不用说，这类人当然也会很有钱。原因就是拥有这种面相的人呀，往往眼界宽阔，乐观向上，有忍耐，所以呀、啊，能够成就事业。反之，其人呀，则个性急躁，做事呢缺乏耐心，尤其是不适合投资理财。不过，这种人事业能力比较强，做事情呢也很爽快，只是没有办法拥有自己的房屋，总是住在租来的房子里面。同时啊，田宅宫象征着家人家庭情况，如果田宅宫长得不好，往往不擅长和家人相处，家庭关系啊也会相对紧张。而田宅宫出现豆疤斑的人，往往家人关系也很差，因此啊很难有祖业，要靠自己打拼。四，耳朵担保的人。在面相学上，耳朵呢可以观察一个人的身体情况。一个人耳朵单薄，往往身体方面有先天不足，往往呀羽弱多病，耳朵颜色发暗就更是如此。因此啊，这类人即使想干事儿，往往呀也很难以成就事业。比如说，耳朵颜色发暗，而且还发青的人。往往肾功能呀会出现问题，而耳朵燥红的人呢，则往往是心脏血管不好。五，山根凹陷的人，山根上啊出现横纹或者是凹地的人，往往运道不佳，做什么事情呢都不上顺利，心有余而力不足，因此呀、啊、时常心怀忧虑，心情不好。山根颜色发青发暗或者是出现。痣疤的人呀、啊，往往身体不够健康，可能有疾病潜伏，而且容易发生意外事故，造成身体啊受到伤害。所以没事呀、啊，最好不要出门。三，怎样做才能转走霉运，迎来好运？首先，你想迎接好运，可以从以下几点去分析：一，正确分析自身的命理特征，你的五行旺衰，你的喜忌颜色、数字方位等等。二
，分析流年流月对你的利弊，扬长避短。三，分析你所处的情况，包括呀屋宅和办公室风水。四，看看你所接触的人和事，哪些啊是符合你的命理，哪些呢是和你自身的命理不吻合。五，你从事的工作。你的异性或者同性朋友是否与你自身命理匹配？其次啊，中国传统有句老话是这样说的：“物极必反。”因此啊，小编认为有些朋友现在固然很不顺，可是最终坏的运气也有极致，坏到不能再坏了，可能就开始往好的方向发展了。人一生中的坏运气就这么多，现在多经历一点，以后就少一点。这就是你转运的观念问题。要想转好运，首先观念要转变。假如你时时刻刻都认为自己不行，那么就很难转好运。最后呢，小编希望想转运的朋友在调理自身同时呢，可以去当地的香火旺的寺庙去烧香许愿。但记住，在许愿后呢，必须要脚踏实地的做人，诚信做人。在许愿后呢，必须端正生活态度，积极乐观面对一切，绝不可懒惰。在许愿后呢，必须善待他人，要有容人之量。在许愿后呢，必须要保持正确的作息习惯，时刻呢保持清晰状态。在许愿后呢，必须要对自己许的愿负责，记住届时要还愿。其实，当我们遇到不顺坎坷的时候，不用担心害怕，只要我们调整好心态，正确去看待问题，一切都能迎刃而解。记住，遇到问题的困难呀，并不可怕，可怕的是没有战胜困难的心。随着年龄的增长呀，我们的脸上都会长出一些皱纹。注意观察的人可能都会发现，额头的纹路是最为明显的。从命理角度来看呀，这些纹路所呈现的印象其实也是有一定的吉凶含义的。之前也有朋友问过小编，额头上的纹路有什么的含义？今天小编呢，结合之前的看相经验，总结出了二十二种额头皱纹的命理含义。如果你的额头呀、啊、也长有这些纹路，不妨看看，或许对你有所帮助。一，额头上三条同等长度的横纹。如果额头上出现三条水平的皱纹呀，多是个重情重义、明理之人。此类人呢，通常活跃于众人之上，不但敢做敢言，而且运势呀也很强，能控制好自己的感情，是值得信赖的人。二，额头上有三条不等长度的横纹。多数指离发际最近的纹称天纹，天纹好呢是有领导能力，说服力强。中间的纹称为人纹，人纹常有人缘，在朋友间啊德高望重。离眉眼最近的纹呢为地纹，地纹常能得到家庭子女的关心。三，印堂有八字纹面相。印堂的八字纹分为平行的纵纹和外分八字纹两种，其中平行纵纹呢称之为双缺纹。有双缺纹的男女啊，感情专一，对待生活当中的诱惑呢有一定的定力，能够身体力行的去做事，事必躬亲而不辞辛苦，属于事业上的成功者。印堂的八字纹呢，如果纹线过深的话，这是肺经不能约束肝经的现象。会有神经质或者是抑郁的特征，不能很好的掌控自己的情绪，遇到问题呀、啊，心里面过不去，会郁积在内心，久之形成肝郁的病。四，额头上呢有两条横纹，如果两条横纹呢都偏上，代表对家庭啊没有责任心，对子女不会付出太多的关心，在两条横纹偏下靠近眉毛，对领导啊不会阿谀奉承，做事没有积极性，欠缺对父母的孝心。五，额头上有一条横纹，额头只有一条皱纹，又可以分三种情况。位于发际是属于二十岁左右，正中央呢是青年，靠近眉侧则是晚年。在这些时候呀，运势较强。若是只有中间有一条长的皱纹，此人呀将不会依赖他人，而自己开拓进取，绝对不会受学历或者是家世左右。六，印堂有横纹的面相。印堂出现横纹呢，代表肺功能欠佳，有皮肤病的潜质。生活中呢，容易破财，而且女子有这样的纹线啊，会影响到生育与婚姻。如果额头印堂的下部、鼻子的上部有这些竖条横纹的人，这样的人啊，对于事物非常热心，而且呢，充满激情，做事情很积极主动，看待任何事物啊，都很乐观，有一颗平常心。
。如说笑时会出现这样皱纹的人呢，性格温和，但有缺点，比较喜欢管别人的事情，往往给自己惹祸上身。所以做好事可以，但是要多注意，量力而行。七，额头纹中间断开。此人呀，多数个性反复无常，易冷易热，做事容易走极端，钻牛角尖的人，并且这样的性格呀，会导致工作不稳定，到晚年啊，会有所改变，属于苦尽甘来的类型。八，额头上有王字纹，如果没有其他的乱为杂纹，此下多数是贵相，如果搭配五官好者，定有领导风范，说明运势不佳。如果是女性有此面相，则是出风头之相。九，额头上出现不规则的纹，此人性格较为情绪化，无法控制自己的行动，为所欲为，缺乏耐心和忍耐力，对生活没有规划，任其自由发展，没有进取心，所以一生啊都没有什么成就。十，印堂有一道纵纹面相，印堂有一道纵纹的面相学称作为斩字剑。也称作孤独纹、悬针纹，有悬针纹的男女啊，性格刚强难化、难扶难调，从来不会低头弯腰，属于宁折不弯的人。女人有悬针纹呀，往往头一胎是男孩的，容易流产，其实是因为性格过于刚直所致。男人有斩子剑的事业必定会出现大的起伏波折。如果额头、眉毛之间呢有一道纵纹，面相中呢称之为天柱纹。这样的人呀、啊，有顽强的个性，做事不达目的不会放弃，而且啊，对利益十分在乎，对自己无力的事情不会去做。这样的人呀、啊，有一个特性，平时的时候额头、眉间这道纹不会出现，只有当他身心俱备的时候，这条皱纹才会出现。这样的人啊，不但严以律己，同时对别人的要求也非常严格。十一，额头上有两条等长的皱纹。此为理想主义者，不过能适切的调整梦想和现实而行动，态度呀冷静，鲜少暴露感情，只是阶级意识高，擅长聚集同伴，成立团体，具有卓越的均衡感，受到旁人的信赖。而这种类型的人呀，往往交往必须要留意，不可伤害对方的自尊心，要充分尊重其意见和才能。有这种皱纹的人呀，不论工作和人际关系，都会经常感到困扰，对周遭的事物过于顾。顾虑，因而重视外表打扮，而对异性也重视外表。十二，印堂呀有不规则纹，如果在每一件可以看到少而不清晰的皱纹的人，这样的面相人生曲折，会历经艰辛，而且一生呀多灾多难，性格古怪而偏执，做事一根筋，容易与人闹矛盾。他的思考力和判断力及预见性都特别强，他可以用智慧去强力推动某件事物。这样的人，无论从事哪一方面的工作，都会非常出色，很短的时间内就会坐上管理的位置。十三，额头左侧长了两条皱纹，这种类型也是烦恼特多的人。不过问题是在自己的能力或身体状况上，对于自己的行动呀，懂得节制而不失冷静。因此，若是要和这种类型者成为知己，必须主动敞开心胸。十四，印堂有川字纹的面相，在额头的。眼眉之间有三条纵纹的人呀，这就是我们所说的川字纹。这样的人呢，有些神经质，性格呀执着而顽固。他所坚持的观点，咬死不放松，一条道跑到黑，不达目的呀不罢休。但这样的性格往往也就成就他的事业。往往成功者具备川字纹的居多，他们做事专心，说到做到，心地善良，也懂得知恩图报。他们会凭借自己的不断努力去完成自己的梦想，实现自己的价值，从而获得地域和声誉。十五，额头上的皱纹呀，呈现一道深沟，或出现比较少的看不清纹路的人。而这样的人呢，喜欢追求刺激，对任何事物啊都充满着好奇心。生活当中呀，常有不固定，往往需要吃很多的苦，要付出很多的努力才能够获得成功。而且他们有的时候呀，做事不会很公正，会有私心。十六，额头中央部分有几条皱纹，这样的人呢，直觉性都很强，也很敏感，对待任何事物都非常的认真，同时也善于找他人的。缺点，这样的人呢比较适合从事技术性或者是行政方面的工作，会发展的很不错。但他们呢会有自己的心事，别人不容易看到他们最真实的想法。那十七，如果额头上有三四条横向皱纹，而且是大圆弧形，这在想学上呢称之为。艳月纹有这样额头纹路的人啊，他会健康而且长寿。这样人呢比较适合从政，而且会十分成功。当然，如果不从政的话，做其他行业工作，只要用心去做啊，可以慢慢获得成功。
。十八，额头皱纹呢为竖条竖纹，如果额头上的皱纹呀是竖条，那么往往说明这个人呀心性耿直，而且是一个守信用、愿意付出的人，心灵呢也比较早熟，只是要提防他们偶尔莫名其妙的脾气让你非常无语。十九，许多皱纹，这种人呢，对细微的琐事也会挂在心头，神经细腻，很难将自己的真心暴露出来，内心深处啊，对他人带有不信任感，情绪起伏不定，会因不同的状态改变心境，内心带着强烈的警戒心，和外表的随和判若两人。若要真心向往呀，必须要有相当的努力和时间，就难应付妈妈型或大姐姐型的异性。二十，额头皱纹呀为单条皱纹，这样皱纹的人呢，往往比较尖锐，是一个很注重自身利益的人。同时呢，他们是一个对待家人以及身边人很严格的一个人，也是一个喜欢快节奏生活的人。如果是单条的横纹，那么就是一个值得警惕的面相了。这样的人呀，往往家宅会有破产的危机，并且感情之路也不顺利，身体也不好。二十一，额头皱纹为竖条横纹。额头皱纹有竖条横纹的人呀，往往性情开朗，十分豁达有礼，往往有着很健康的心态，因此啊，身体健康通常很不错。二十二，额头两侧呈半圆形的皱纹，对他人有强烈的同情心，这类人呀，几乎可以说绝对不会沦为坏人，但是自己很有可能落入坏人的圈套，当心。以上呢就是小编总结关于额头面相的相关内容，大家可以对照着自身情况了解一下，看看你额头的纹路呢是吉是凶。但是一个人运势好坏呀，不仅仅取决于面相，还要结合一个人各方面的命理情况进行分析。而看相只是帮助我们了解自身运势的一个途径，希望大家可以正确看待，不要过度迷信。我们在感情中都害怕遭遇背叛，怕自己遇到的那个人不能陪伴自己一生，尤其是在离婚率越来越高的现在，越来越多的人渴望婚姻，但又惧怕婚姻。很多朋友为此也咨询小编，问小编我们怎么做可以预防自己遇到渣男渣女的情况呢？其实这个从命理角度来分析，最准确的就是根据相学特征来看。所以，小编今天就站在相学角度为大家分析一下，容易出轨的渣男渣女都有哪些相学特征。今天主要从手相与面相两个角度为大家分析，因为内容是结合古人看相的原理进行分析的，可能不太准确，仅供大家参考。一、容易出轨的手相特征。一、感情线下垂、弯曲且长度较短。一般有这种手相的人，自我抑制能力较弱，有吸引异性的本能魅力，对异性容易一见钟情，不计后果。在开始一段感情时候啊，热情冲动的他们很容易就爱上对方，也极其的投入，犹如烈火一般激情燃烧。可是当时间一长，最初的新鲜感过后，双方的感情就会被淡化，也就变得不再稳定。一个新的诱惑很容易就会使其见异思迁。轰轰烈烈的爱情才是他们飞蛾扑火的原动力，所以有这种手相的人，一般爱情都不会长久。二，手掌中出现私情纹，感情线在无名指下方分出一条连接智慧线的支线，这就是私情纹。一般来说，有私情纹的人感情特别丰富，同时具有很强的个人魅力，异性缘很旺，其人容易因为抵御不了异性的诱惑而感情出轨。三。感情线末端下垂与智慧线、生命线连在一起，这种情况呢被称之为三线同源。由此，手相特征的人在感情与理智间经常混淆不清，容易感情用事，因而做出傻事儿，导致男女之间很多麻烦事儿后，事后又追悔不已。所以在感情道路上，麻烦事儿多，容易因为外遇而感情出轨。此特征的人称为感情糊涂型，因为感情线压在理智线上，容易感情用事而不顾理智，失去理智的婚姻当然会弄得一团糟。四，成功线上有倒纹，成功线又名太阳线，位于无名指根部太阳丘，为一条垂直向下的直线。成功线身长明朗的人，通常都有很好的运气，在事业上容易因为得到贵人的帮助而获得成功。而假如成功线上有倒纹破坏的话，则代表其人较为花心，会因为感情问题而影响到工作的成功，事业财运都会被影响到。五、婚姻线多，有三条婚姻线的人感情复杂，贞操观念薄弱。
，容易流于风流和多情。假如婚姻线有四条以上，这类人的婚姻特别混乱，对感情不容易专一，没有一个能让他留恋的婚姻，享受肉体的乐趣多于精神，欲望过强，所以出轨是常事儿，很难有健全的家庭生活。六，智慧线与生命线被导文纠缠。智慧线与生命线的开端处纠结在一起，或有导行或者其他杂纹，即使经常纠缠在一起，此类人往往多愁善感，犹豫不决，出轨的可能性大。七，两条婚姻线极其靠近且长度不一，由此首相特征的人会在三角恋爱关系上发生问题。如果上面的线较长的话，表示在婚姻前会和其他异性发生关系。相反的，如果上面的线较短的话，表示婚后会和其他异性发生关系。八，土星丘与手腕线上同时出现 X 纹，手指根部土星丘处与手腕线上同时出现 X 纹，而且这两处的 X 纹处于一条直线上，表明此人最不能抵挡诱惑，感情有外遇的几率很大。在感情线和智慧线之间出现很多交叉的 X 符号时，也往往易有外遇，并且易有多段外遇。九、双重感情线，许多有双重感情线的朋友都有两次以上的婚姻记录，不然就是在正牌老婆之外和他人搞地下情，几率约在六成以上。双重感情线的人，桃花运都很旺，恋爱机会多多。诱惑多，自然也就难以对感情忠贞，外遇的几率就偏高。十。婚姻线下弯道金星丘，十有八九会有外遇困扰，而且婚姻的结局往往是撕破脸离异。这种首相常常显示出了婚后夫妻极端不和、反目成仇，双方在很恶劣的状态下离婚，而这离婚常常是第三者介入造成的，让当事人在婚姻中烦恼不已。仔细看这条横线的走势，是否大咧咧地穿过了感情线、智慧线，甚至生命线，就知道其影响范围很大。对当事人造成的烦恼不可小觑。不过，如果这条婚姻线在中途断裂了，不及的情况反而可以得到缓解。十一，贵人线长出支线到月丘，这种首相是不折不扣是外遇高危险群体。这条线多半出现在外遇发生后，而非事前，所以提醒你一定要注意。贵人线长出这种支线的朋友情绪比较不稳定，有此见闻的男性非常沉迷酒色，可能会成为火山孝子类型。女性的话也是婚姻不美满，一生风流运势多。曾见过具备这条线的女性朋友，婚后流连于不同的男人之间，沉迷性爱无法自拔，难以自制。奉劝有此见闻的你，最重要的是要培养端正自身行为的意志力。别纵容自己随心所欲，只要我喜欢，有什么不可以的想法，可能会替你惹来麻烦。十二，感情线成恋状，只要有心想玩，肯定桃花运不少。这种首相的你，很容易对异性动真心，但在感情的表现上是先热后冷，恒心不足，因此感情上的际遇很多，却常常是剪不清理还乱。没结婚的话还好，如果是结了婚还不收敛，在一夫一妻的法律制度下，常常就是事情大条了。有着首相的你，如果智慧线还算清楚漂亮的话，不妨将充沛的感情发挥在文艺创作等领域，很有可能会开拓出发挥特长的事业。如果搭配智慧线不够清晰明亮的话，那么对待感情特别容易冲动做事，出现外遇劈腿几率也就越来越大。十三。婚姻线尾端出现小横纹，这样子的小横纹称作外遇纹。横纹长在婚姻线下方，外遇对象为婚前就认识的朋友；横纹长在婚姻线上方，外遇对象是婚后才新交的朋友。这是老祖宗的说法。不过，现在这种短纹的验证性不似以往精准，仍然需要参考其他线纹，方能得到比较正确的参考。需要注意的是，如果小横纹不是长在尾端，而是婚姻线开始的上下方都有小横纹，那可就是完完全全不同的意思了。不论早婚晚婚，婚姻均单纯美满，一爱就是一生。聪明的你可别搞混了。二、容易出轨的面相特征：一、夫妻宫鲜艳红润。夫妻宫位于双眼的眼角与太阳穴之间的位置，又称肩门。女性以右边为夫位，男性以左边为妻位。夫妻宫关系到男女的感情和婚姻问题，其颜色、凹凸等状态都可以看得出夫妻关系如何。如果一个人的夫妻宫部位颜色光泽红润。
，或者血管明显。这种面相的人，异性缘非常旺盛，身边不缺伴侣和知己，很容易发生出轨事件和婚外情。所以，如果你想要找到这种面相的人做伴侣，要有足够强大的心理去处理他身边的桃花，不然难免他也会有花心出轨的一天。就算他不出轨，你们的感情也很容易因为烂桃花而发生争吵，这样的感情是很难维持长久的。二，眼角有痣，眼角位置有痣的人也是容易出轨的面相。这样的人一般在感情和婚姻关系上不美满，对男女感情的忠诚度也不是特别看重，很花心。他们一旦有固定的情感关系，长久便会觉得束缚、索然无味，所以出轨就成了他们追求感情激情的一种方式。也不是说他们过于追求肉欲，更多的是在寻找一种心理上的新鲜感。所以这样的人在恋爱关系上也是很令另一半受伤的。在于这种面相之前交往，要多了解你们的兴趣和对待感情的态度是否契合，不然到最后难免会失望心伤。三、眼角鱼尾纹深，除了眼角有痣、眼角多鱼尾纹或者曲纹的人，也是比较容易出轨的。眼角鱼尾纹纹路深刻的人，一般比较自我，性格强势偏执，在男女关系上比较喜欢把握掌控权，而在情感上往往会忽略对方的感受。这种人对感情的忠诚度也是不够的，容易把伴侣当成依附品。如果条件允许的话，会比较喜欢在外烈焰，也是容易出轨的一种面相。另外，眼角有细小和略微上弯的纹路，这种人的异性缘也是不错的，很容易得到异性的青睐，身边有不少的异性知己。出轨与否也是看个人品性，与这样的人交往也需要经常提防周围的桃花，比较辛苦。四桃花眼。桃花眼的眼型是眼尾略弯，稍微上翘，形若桃花，四周略带红晕，目含秋波，常常给人一种眉目含情、似醉非醉的感觉，很能吸引异性的喜欢。有这种面相的人，桃花运大多都很旺盛。这样的人性格都很内敛、多情，感情上追求心灵的契合，因此很容易发生出轨事件。或许在他们看来是在追求与自己契合的灵魂伴侣，但如果这个人还是优柔寡断性格的话，这样很有可能会造成三个人受伤。当我们遇到这种面相特征的人时，一定要考虑清楚再交往，因为有时候多情比无情更伤人。大家在与异性交往时，可以观察一下对方有没有这些方面的相学特征。但是小编开头已经强调过，这些相学特征只是给我们提供一个参照，具体的还需要结合另一半的日常行为表现来看，请大家正确看待。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小编点点关注和小铃铛，小编会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。